La biologia humana ens permet adreçar reptes en salut global, com per exemple el càncer, les malalties infeccioses, malalties relacionades amb l'envelliment i la biologia humana pot ser clau en poder resoldre-les. Soc la Maria Bernadeu, investigadora principal a Embel Barcelona i vaig estudiar el grau de Biologia Humana a la Universitat Pompeu Fabra. El que em fa vindre a treballar cada dia és poder fer petits descobriments que a la llarga ens puguin donar grans resultats i puguin tenir un gran impacte en la societat. Des de petita sempre m'ha interessat els animals, com funciona el cos humà i quan vaig començar a anar a l'escola, les meves classes preferides eren les ciències i per això vaig decidir estudiar Biologia Humana a la Pompeu. Quan jo estava estudiant a la Pompeu feia pràctiques als laboratoris del PRBB i és molt emocionant per mi el fet que avui pugui tenir estudiants que puguin seguir un camí similar. Una de les coses que em va treure més és el fet que les classes són molt reduïdes i això ens permetia tenir un contacte molt directe entre professors que estaven fent recerca pionera a l'entorn del PRBB, tenint un contacte molt proper entre alumne, professor i científics. La Pompeu ens permet fer la meitat de les classes en anglès, superimportant, ja que l'anglès és la llengua que utilitzem cada dia al laboratori. Al Campus Mar es crea una sinergia molt especial entre estudiants, investigadors del PRBB i metges que actualment estan treballant a l'Hospital del Mar. Podem tenir accés a les tècniques més novedoses a nivell científic però també a nivell mèdic i això ens dona un camp molt ampli a nivell d'entendre la biologia humana. A part del que faig jo cada dia, com és la investigació bàsica, aquest grau ofereix altres sortides, com per exemple treball en laboratoris d'anàlisis clínics o treballs dins de la indústria farmacèutica. El futur de la biologia humana és poder adreçar grans reptes de salut global i crec que la Pompeu Fabra pot contribuir cap a aquest objectiu per tal de poder adreçar aquests reptes.